Hallo zu Teil 2 an die Alabasterküste in der Normandie. Dieses Mal fahren wir an die Orte Völle Rose, saint valery en co und nach Etretat. Am Ende vom ersten Teil haben wir eine Klippenwanderung unterhalb der Klippen von Basterival gemacht. Von diesem Parkplatz aus fahren wir weiter in das kleine Örtchen Völle Rose. Außerhalb des Ortes gibt es einen kostenlosen Parkplatz auf einer großen Wiesenfläche. Den haben wir natürlich auch genutzt. Um den Ort und seine Sehenswürdigkeiten kennenzulernen, starten wir vom Parkplatz aus und gehen oberhalb der Klippen direkt zum Strand. Die Böll ist mit 1149 Metern der kleinste Fluss Frankreichs. Sie mündet in den Ärmelkanal. Auf dem Weg dahin ist sie im Dorf sehr präsent. Völle Rose stammt vermutlich bereits aus dem 3. oder 4. Jahrhundert, war im Mittelalter ein wichtiger Fischereiort und später siedelten sich hier Weber an, bis es im 19. Jahrhundert langsam zum touristischen Badeort wurde. Im Dorfzentrum steht die Kirche Saint-Martin. Sie wurde zwischen dem 12. und 16. Jahrhundert erbaut. Im Dorfkern stehen hauptsächlich Steinhäuser, aber charakteristisch für den Ort sind Fachwerkhäuser und redgedeckte Dächer. Die Häuser machen den besonderen Charme aus und sie stammen aus sehr unterschiedlichen Epochen. Auch diverse Mühlen gab es im Ort. Diese war die letzte, die 1963 den Betrieb eingestellt hat. Seit 1982 gibt es die Auszeichnung die schönsten Dörfer Frankreichs. Entscheidend für die Wahl ist das typisch französische Erscheinungsbild und die Einwohnerzahl von 2000 darf nicht überschritten werden. In der Normandie gibt es insgesamt sechs Dörfer, die bisher diese Auszeichnung tragen. Wir kennen drei Dörfer und können bestätigen, sie sind definitiv einen Besuch wert. Ein Tipp noch zur Anfahrt. Wer wie wir aus Richtung Norden anreist, sollte unbedingt einen großen Bogen um den Ort machen und den Stellplatz von Süden aus anfahren. Es sei denn, man liebt Nervenkitzel. Dann begeht man den gleichen Fehler wie wir und fährt mit dem Wohnmobil durch die schmalen Gassen. Aber empfehlen kann ich das definitiv nicht. Etwas oberhalb stehen die Ruinen der Fischerkirche St. Nikolas. Am nächsten Tag fahren wir nur ca. 10 Autominuten weiter nach saint valery en co Fast für den ganzen Tag wurde Regen vorhergesagt, aber ich möchte unbedingt einmal auf diesem beliebten Platz an der Hafenausfahrt stehen. Der Platz ist auch nicht teuer, ich glaube im Sommer 2019 haben wir ca. 6 Euro für die Übernachtung gezahlt. Wenn schon Regen, dann wenigstens mit etwas Aussicht. Am nächsten Tag haben wir aber wieder strahlenden Sonnenschein und sehen doch noch in welcher herrlichen Kulisse sich dieser Platz befindet. Hasser vom Kuschelcamping sollten ihn unbedingt meinen, er gehört zu den engsten Plätzen, die wir je erlebt haben. Und trotzdem hat es sich für uns auf jeden Fall gelohnt. Irgendwann am späten Nachmittag hatte der Regen ein Einsehen mit uns und hat uns doch noch eine schöne Entdeckungsrunde gegönnt. Es gibt eine Tourempfehlung, die wir in etwa gegangen sind. Bei der Gelegenheit, in der Beschreibung unten, befinden sich immer die entsprechenden Komod-Verlinkungen zu unseren Touren. Schaut gerne auch dort mal vorbei. Am Hafenbecken steht ein altes Fachwerkhaus, das Maison Henri IV, erbaut im 16. Jahrhundert. Henry IV. soll dort der Legende nach einmal übernachtet haben. Heute befindet sich darin die Touristeninformation und ein kleines Museum.
Direkt an der Küste gelegen, blieb auch dieser Ort leider nicht vom Zweiten Weltkrieg verschont. Große Teile des Ortes wurden zerstört, aber einiges konnte zum Glück rekonstruiert werden, sodass wir heute wieder den Gang durch die malerischen Gassen des Fischerortes genießen können. Der Weg führt uns letztendlich zum großen Hafenbecken, in dem schöne Yachten neben einfachen Fischerbooten liegen. Anschließend ging es auf der anderen Seite wieder die Klippen hinauf. Hier befindet sich ausnahmsweise nicht nur ein Kriegsdenkmal, sondern auch eine Erinnerung an den Flug von Dieudonné Cost und seinem Co-Piloten 1930 von Paris nach New York, bei dem er diesen Ort hier überflog. Lindberg schaffte ein paar Jahre zuvor als erster alleine diese Atlantiküberquerung in entgegengesetzter Richtung. Obwohl das Wetter an diesem Abend keinen Sonnenuntergang zulässt, ist die Abendstimmung toll. Wir gehen kurz an den Kiesstrand und entlang der Mole und genießen von dort den Blick auf den beleuchteten Ort. Am Morgen noch schnell entsorgen und Wasser auffüllen. Der nächste hat sich wahrscheinlich gefreut, denn wir haben unseren Wasseradapter dort vergessen. Seitdem haben wir möglichst immer zwei davon an Bord. Weiter geht die Reise an wohl einen der bekanntesten und vielleicht auch schönsten Orte der Alabasterküste. Wir fahren nach Etretar. Auch dieser Ort liegt wieder in einer Bucht zwischen den Kreidefelsen. Jeder hat wahrscheinlich bereits Fotos von den markanten Felstoren von Etretar gesehen. Dahin wollen wir jetzt auch. Es gibt einen Stellplatz beim Campingplatz an der Ortsausfahrt. Zu Fuß geht man von hier aus etwa 20 Minuten bis zum Strand. Man sagt, nichts kann den ersten Eindruck ersetzen. Es war zumindest für mich ein ganz besonderer Moment, als ich das erste Mal die Promenade von Etretar betreten habe. Zwar hatte ich vorher Videos gesehen und wusste in etwa, was uns erwartet, doch an dem Tag hat einfach alles gepasst. Strahlend blauer Himmel, türkisfarbenes Meer, leuchtend grüne Hänge und dazu das bunte Treiben am Strand und auf der Promenade und die grellen Segel der Segelschiffe. Für mich ein unbeschreiblicher Moment, den ich nie wieder vergessen werde und der sich so auch nie wiederholen lässt, der aber dafür gesorgt hat, dass Etretar für mich immer etwas Besonderes bleiben wird. Auf und über die Klippen schlängeln sich verschiedene Wege. Alles Natur. Es gibt zum Beispiel keine Absperrungen, die die Besucher vom Abstürzen schützen könnten. Hier wird scheinbar auf den natürlichen Menschenverstand vertraut. Und dann gibt es auch noch besondere Pfade, die unerwartet ganz nach unten führen. Mein persönliches Highlight.
Ein Traum von uns ist es, seit diesem Urlaub mit dem Kanu durch die Felsentore zu fahren. Damals hatten wir noch keins dabei, aber inzwischen haben wir aufgerüstet. Das wahrscheinlich bekannteste der Felsentore, Fort Daval. Auf den geschwungenen Hängen darüber befindet sich unter anderem ein Golfplatz. Bei Ebbe kann man durch die Tore durchgehen und im Küstenbereich Muscheln sammeln. Aber wie immer an der französischen Küste gilt, unbedingt vorher über die Gezeiten informieren. Der Unterschied zwischen Ebbe und Flut ist enorm. Manneport ist das westlichste und zugleich auch größte Felsentor Etretas. In dem größeren Felsvorsprung befindet sich eine Höhle. Der Legende nach sind dort drei Schwestern auf tragische Weise ums Leben gekommen. Deshalb kann es auch jetzt noch passieren, dass sie nachts in ihren weißen Gewändern über die Klippen schweben. Ein Glück, dass wir am helllichten Tag dort gewesen sind und keine geisterhaften Gestalten entdecken konnten. Am Abend sind wir mit den Fahrrädern zum Strand gefahren. Ein Sonnenuntergang in dieser Kulisse konnten wir uns einfach nicht entgehen lassen. Und wir wurden belohnt mit Farben wie aus Tausend und einer Nacht. Absolut schön. Mit so vielen tollen neuen Eindrücken lassen wir den Abend mit dem passenden Getränk ausklingen und verabschieden uns fürs Erste von der Alabasterküste. Wir hoffen, der Reiserückblick hat euch genauso viel Freude bereitet wie uns. Gebt uns gerne ein Feedback in den Kommentaren und über ein Däumchen nach oben freuen wir uns natürlich auch. Bis bald und bleibt gesund. Tschüss!